Um, hello everyone and welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is September 17, 2021. So yun nga po, no? kung di nyo pa po nagagawa, please click subscribe. May subscribe button tayo dyan sa baba. Also, pa-click na po yung notification bell. At uh, pa-like and share po yung ating mga videos. Salong lalo na po yung mga replays. Napakalaki yung tulong po niya para tumagal tayo sa YouTube. At uh, so sa mga tao po na nanonood ng replay... Um, I apologize dahil ang daming transitions or bigla kayong makakakita ng StreamYard na logo dyan. Uh, just so that, um, just to explain, the reason behind it is dahil nag-fail po yung ating Streamlabs. Kaya nagpalit po tayo ng platform, tayo po ngayon na nasa StreamYard. At wala po akong paid plan sa StreamYard. <laughs> ang binabayaran ko po yung nasa StreamLabs. <laughs> kaya... <laughs> Inis! Ah, inis! Woo! <laughs> thank you, thank you, thank you very much for your patience. O, yun na lang po ang masasabi ko. Thank you very much for your patience. I appreciate it. But before we go there, mga kaibigan, as usual, ife-flex po natin si Wonderfully Made. Okay, si Wonderfully Made po ay isang online gift shop. Ito naman po ang kanyang uh, Instagram account. Okay? At uh, sa pamamagitan po ni Wonderfully Made ay pwede po kayong umorder ng mga ganitong klaseng mga pangregalo sa inyong mga minamahal sa buhay. Ayan. So meron po niyan. Uh, that's, uh, ito po yan mga kaibigan actually. Wapakita ko sa inyo. Ito po yan. Oh. Ito yung laman. Ito yung patungan niya. Ayan. Pak. <laughs> Pak. Ayan po yan. Okay. So pwede niyo po yung pangregalo yan. That's a uh, moon. Moon lamp. Moon lamp daw ang tawag dyan eh. Tapos, um, actually, kung meron po kayong corporate events, mga kaibigan, pwede rin po. Ayan. Ito po, ginawa yata itong pang souvenir. Okay? Uh, so, pwede po kayong order ng mga ganyan. Pwede rin po ito, mga pangregalo po sa inyong mga minamahal sa buhay. Ayan. So, mga ganyan po. Customized po yan. Uh, pwede po kayong mamili. Depende po sa gusto niyo pamigay sa inyong mga minamahal sa buhay. Siya po ang bibili. Siya, po, siya na po magsasource, bibili, magbabalot, magpapadala sa inyong mga pagbibigyan. Kaya mga kaibigan, kung gusto nyo po ng napakagandang pangregalo sa inyong mga asawa, girlfriend, boyfriend, um, <laughs> kalandian, whatever. <laughs> Pwede nyo po kontakin si Wonderfully Made sa kanyang uh, Facebook at Instagram account. At kung gusto nyo rin po umorder ng Yellow Free 2022 na t-shirt, pwede rin po yan kay Wonderfully Made. Okay? So, ayan po mga kaibigan ng ating uh, Finlex ko lang ng ating business partner kasi napaka-loyal sa atin na business partner na yan. Okay. Tuloy pa po tayo ngayon sa ating second topic. Second topic na po mga kaibigan. Ito na. Kanina, maraming maraming ano eh, maraming update kanina actually. Una, Si Pisot, Team Pisot. <laughs> Nalala si Team Pisot. Si Team Pisot, mga ibigan, ay nagpunta po ng Cebu kanina. Nagpunta po sila ng Cebu. Ayan, no? Ping Lacson visits Cebu, meets with Governor Gwen Garcia. Yan, Yan sila, oh. Si Pisot. So, nagpunta po sila ngayon ng Cebu para hindi ko alam kung kausapin or bumisita or baka nagano lang sila courtesy call wala pong sinabi pero si uh, si Bu Governor Gwendolyn Garcia po ang kanilang uh, kasama at kasama din nila si Pantalyon Alvarez. Ah, oh, di ba? Oh. <laughs> oh, mga kaibigan. If I'm not mistaken, tama siya nga. Diba, dati siyang house speaker bago, bago siya matanggal because of GMA. Ngayon, <laughs> dating friend, ngayon, ganyan na. <laughs> Kumampi kay Pisot. But anyway, so yan, so nag, mukhang nag-iikot na, no? nag-iikot na si Ping Lacson. Nag-iikot na ang lolo nyo. Pero mga kaibigan, may natuklasan ako. May natuklasan ako. Juicy. Hindi tungkol sa election. Pero tungkol sa history ni Ping Lacson. Intayin nyo next week. Intayin nyo next week. 
Intayin you next week mga kaibigan. Dahil uh, may natuklasan ako dito kay Ping Lacson na ako nagulat ako kasi hindi ko inexpect na may ganun siyang history. Pero babalita ako sa inyo next week sa pag basta next week. <laughs> I don't want to ruin the surprise pero <laughs> ayan nandiyan siya. Nako naman, Coach, binito mo pa kami. Sabi ni Tita Lola. <laughs> Sorry naman. Sorry, it happens. <laughs> Ito mga kaibigan, meron pa ang balita sa inyo. Tumat, tumat, tumat. Ito naman sabi. Kay, sa, on the Lenny Robredo front, Robredo still hopeful about forming a unity ticket before October 8th deadline. Si Lenny Robredo po ay nag-iikot ngayon para gumawa ng isang uh, ng single um, coalition laban sa kung sino man ang ififield o iisasalang ng administrasyon sa 2022. Hoping pa rin siya. Hoping pa rin siya. Uh, so far, so far, Robredo has talked to Senators Panfilo Lacson, Richard Gordon, Manny Pacquiao, Isko Moreno, Manila Mayor Isko Moreno. Pero wala pa rin pong nangyayari. Sabi ni Lenny, tuloy-tuloy pa rin yung, F, yung effort na magkaroon ng sana unity ticket before October 8th. iyong inaasahan, hindi naman natin inaasahan na iyong negotiations magiging madali. <laughs> oh. <laughs> Ulitin natin. Iyong inaasahan, hindi naman natin inaasahan <laughs> na iyong negotiations magiging madali. <laughs> Shoot me now, please. <laughs> oh my God. Siyempre, nanggagaling kasi sa iba't ibang mga kampo na may kanya-kanyang supporters. Siyempre, kung ang, is- kung ang isa sa alang-alang, iyong supporters namin, iyong supporters namin, gusto kami iyong kandidato. So maraming mga gusot na inaasikaso pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Ang labo talaga magsalita nitong Lenny Robredo na to. Oh, sobra. Si Lenny Robredo yung tipo ng tao na kapag nagtagalog siya, kailangan ng translator. <laughs> Ang hirap. Wait. Sabi ni, ano, ni Uma, please translate. <laughs> Challenge accepted. <laughs> oh, nanggagaling kasi daw sa iba't ibang kampo yung mga supporters. So, syempre, kailangan doon nilang intindihin yung uh, mga kinakausap niya. Kailangan doon nilang intindihin yung kanilang mga supporters. So, kailangan muna doon nilang asikasuhin yung gusot na yun. Pero hindi pa rin doon sila nawawala ng pag-asa. Ibig pong sabihin, halimbawa... Meron pong mga tao na ang gusto si Isko Moreno magpangulo. May mga tao na si Manny Pangilinan, Manny Pangilinan, Manny uh, Pacquiao ang gusto magpangulo. May mga tao naman na gusto si ganito, si ganyan na magpangulo. So, kailangan daw muna ayusin yung gusot na yun. <sighs> Grabe. Ang hirap, ang hirap, ang hirap. Intindihin talaga itong alin na to. Maraming salamat po sa 2058 na nandito ngayon. <laughs> <laughs> Salamat po sa pagtitiis. Anyway, thank you very much po. Tuloy pa po natin, meron pa po isang balita. Actually, si Lenny Robredo ngayon ang headline, karamihan ng articles ng Inquirer. Ito pa. Kinumpirma din niya kanina na merong plano na pag-usap, na mag-uusap silang tatlo ni Isko at ni Manny Pacquiao. Sabi niya, ito ulit, Uh, translation powers activate. Uh, mayroong plano. Mayroong plano pero hindi pa siya natutuloy. 
Pero ako kasi, ayoko rin na parang i-preempt. Ayokong, ayokong i-preempt iyong detalye ng mga pinagmimitingan kasi ayoko rin na iyon pa tuloy iyong maging dahilan para hindi matuloy iyong mga usapan. Mm, eto raw mga kaibigan. Ayo do- may- meron daw planong mag-usap sila pero ayo daw niyang pangunahan yung mga detalye kasi baka daw mapornada. Yun lang ang gusto niyang sabihin. Yun lang yan. Yun lang ang gusto niyang sabihin. Whew, challenge accepted. Iyong sa akin lang, lagi ko namang pinapakiusap na no- ganoon naman parati iyong bargaining. Di ba patas lahat, patas lahat, hindi sariling interes iyong papairalin. Pero iyong sana lang, tingin ko naman, ganoon naman lahat eh. Ano daw? Ano, ano daw? Wait! Wait! <laughs> Nasa-stress ako kay Lenny. Yung kanya raw, lagi daman daw niyang pinapakiusap na merong bargaining. Napatas lahat. Na hindi sariling interes ang papairalin. Pero sana lang, gano... Ano? Pero sana lang. Tingin ko naman gano naman lahat eh. So parang ganun. Ewan ko na gets ba? <laughs> Ayoko na. <laughs> Lenny, I quit. <laughs> Pero ito mga kaibigan, ito yung... Um, Sinabi niya na medyo may medyo may kakapala ng mukha. Ito po yung sinabi niya. Ano daw yung magtutulak sa kanya para kumandidato sa 2022? Sinulat po yan ng Crappler. Si Crappler po, ito po ang sinabi daw ni Lenny Robredo. Ito. Medyo may kakapalan talaga ng mukha ito. Sabi, kung one-on-one na Bongbong Marcos... Tsaka ako, laban ako. Yung kung kahit sino ang kalaban, basta ako yung pipiliin ng anti-admin forces, laban ako. <laughs> ah, oo, laban ako. Alam kong walang-wala akong resources, pero pag siya ang kalaban, laban ako. Ang ayoko lang na mananalo siya kasi naghiwahiwalay kami. In short, Ang sinasabi ni Lenny Robredo, laban siya kung one-on-one daw ang laban. <laughs> Alam mo, Lenny, kahit mag-one-on-one kayo ng laban, take note, Lenny, yan. kahit mag-one-on-one kayo ng laban at kahit magsama-sama pa lahat ng anti-administration forces para suportahan ka. Yan, kasayo mo dyan eh. Anti-admin forces. para suportahan ka, Lenny Robredo. Hindi ka pa rin mananalo. Hindi ka pa rin mananalo. Mananalo ka lang kapag mandadaya ka ulit. Pero this time, I don't think the Filipinos will be as forgiving as we were in 2016. <laughs> <laughs> At mga kaibigan, kung one-on-one ang laban, palagay nyo ba makakahabol tong si Lenny Robredo? 3% na lang sila, di ba? Sanvin, jinx yata ako. First time ko nanood ng live pero sa barko lagi namin watch doon. Mga replays mo kapag tumat- tumatabi kami. Mandatory 10-day quarantine ako ngayon. Uy, thank you very much, Sanvin, sa inyong uh, pagsubaybay. No? Maraming maraming salamat din sa iyo, Super Chat. God bless you po. At si Amy Ark, sabi, ha ha ha, sakit sa ulo, buti na lang, andyan ka para mag-translate, sabi ni Amy Ark. <laughs> so mga kaibigan, naikinikinitan nyo na po ba kung ano yung gustong patunguhan ni Lenny Robredo? Lalaban siya Kung lahat ng supporters ni Isko, lahat ng supporters ni Manny, lahat ng supporters ni uh, 
um, Lakson at lahat ng supporters ng LP hakot niya. Pero mga kaibigan, ilan na lang yun? Let's, mga kaibigan, balikan nga natin yung, ano, yung LP Commission na survey. So far, hindi pa rin naman laki ng kontra hanggang ngayon eh. So, for now, I'll treat this as an official survey ng LP. Kasi hanggang ngayon, hindi sila nagko-comment tungkol dito. Tingnan nyo naman, mga kaibigan. Maski sa sariling survey, sa sariling survey ng LP, ayan o, LP, LP Quick Poll. Ayan, LP Quick Poll. Maski po sa sariling survey ng LP, hindi siya nakarank. <laughs> Kung sa mga nag ml dyan, hindi siya makarank. <laughs> ayan o. Pang lima siya as of September 7. Pang lima siya. So, hindi ko alam kung saan siya humuhugot ng lakas ng loob. Hindi ko alam kung saan siya humuhugot ng lakas ng loob. <laughs> Savage Lodi. <laughs> alam niyo, sa, sa mga, alam, hindi ko alam kung may mga nagmo-mobile legends dito sa, dito sa ano natin, sa live natin. Pero alam niyo sa ano kung sa Mobile Legends tapos kasama niyo si, si Lenny Robredo sa team, siya yung cancer. <laughs> siya yung cancer mga kaibigan. Kung titingnan natin to. Titingnan natin to. Ay nako. Ewan ko ba? Saan humuhugot ng laka? Pero mga kaibigan, ito lang ito yung kinakakaba ko diyan. Kung lumalakas ang loob ni Lenny Robredo, anong nangyayari sa background? Sabi ni Strider K18. Ay, nawala. Wait lang. Babalikan ko yan. Buti na lang may taga-decipher parang hieroglyphics eh. <laughs> um, so yun, mga ibigan. Malakas ang loob niya ngayon eh. Hindi natin alam kung saan niya hinuhugot yung lakas ang loob niya. Uh, may nagsabi dito na sorry if ay hindi ko na ano na, na catch yung pangalan mo. Yung si Ace Evans na funded daw si fake VP na USCIA for the coming 2022 elections. Um galing daw yung kay Tony Larry doon. I I'm not sure kung saan niya nakuha yung info and since di, di ko alam eh. <laughs> di ko alam kung well if it's from attorney Larry Gadon, there's a possibility na totoo yun. And hindi rin ako magtataka, mga kaibigan. Na totoo yun. Kasi kung, let's say, ma- may out yan, may expose and everything. Hindi ako magtataka na totoo yun. Bakit? Eh, ginawa na nga nila yan noong 1986. Ginawa na nila yun noong 1986 eh. What will prevent them from doing it now? Imagine, mga kaibigan, si ICC biglang naglabas na iimbestigahan doon ang Pilipinas. Kung, kung kailan pa-start na tayo ng elections, di, ba, di nyo ba napapansin yung timing? Masyadong convenient para sa mga dilawan. Di ba? Di nyo pansin, masyadong conveniente yung timing ng investigasyon ng International Criminal Court sa Pilipinas tungkol sa war on drugs, ngayong magkakaroon tayo ng eleksyon sa 2022. How convenient. So, hindi ko magtataka. Kung makikialam sila, hindi ko magtataka. Pero, kung uulitin nila yung ginawa lang noong 1986 at saka yung ginawa lang noong 2016, mga kaibigan, I guarantee you the Filipinos will not be as forgiving as we were in the past two times na nandaya sila. I guarantee you. Alam nyo mga kaibigan, hindi, mamaya ako na sabihin. 
<laughs> Nang BT na naman ako. Mamaya ko na sabihin, pag ikaw-close ko na. Maraming pong salamat sa 2,371 na nandito po ngayon. I sincerely appreciate your presence dahil uh, kahit nagkakaroon po tayo ng technical difficulties kanina, maraming salamat po sa pagbalik. Mga kaibigan, ito po ang nangyari. So, ay wait, wait sorry, sorry, ayan. Um, may update po tayo dito, no? Kasi hindi pa rin po na tinatantanan tong vlog ni Tony. Tsaka ni BBM. Hindi pa rin po na tinatantanan niya. Hindi pa rin po tinatantanan niya ng mga dilawan. Pero mga kaibigan, kanina, pinagtanggol na ni BBM si Tony Gonzaga. And by the way, ah, take a look at this. 3.5 million views. Ilang araw pa lang. September 13 in-upload. Limang araw pa lang, mga kaibigan. 3.5 million views. Inggit naman ako. <laughs> Medyo na inggit ako ng slight. <laughs> Number two sa trending, mga kaibigan, ang galing. Number two. sa trending sa Pilipinas. Number two. At dahil labatikos dyan si Tony Gonzaga, kanina, in-interview si uh, BBM ni Erwin Tulfo. At sa, sa ano na yan ni Erwin Tulfo, mga kaibigan, eh, makikita nyo yung response ni BBM sa nangyayari kay Tony Gonzaga. Uh, dating Senator uh, Bongbong uh, Marcoser, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga para kay Erwin at magandang umaga sa lahat ng uh, nanonood at uh, na, 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 nakikilig sa atin. Uh, maraming uh, mara, uh, magandang umaga po sa inyo lahat. Bago pa tayo mag-start, uh, Erwin, congratulations na rin nakita pa yung report nyo. Dami ito talaga ng tutulungan. Kawawa naman ito ng mga, mga na, 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 na ulila. Ah, uh, yung mga single mom talaga wala nang ang uh, big ang lupit talaga nitong covid nito. Buti naman kahit pa paano nakakatulong. Well, well done. Congratulations. Uh, malaking pamalaking bagay sa kanila. Napakaganda. All right, sir. Aba, uh, eh napansin ko itong views natin. Hindi mo mababa na sa 1.5, 1.4. Wow. Hindi na antay niyo kanina po. Usually pag ganitong oras na ay yung mga viewers natin eh nag-aalisan na <laughs> I know, right? <laughs> Alam mo naman, sir. Alam mo yung feeling. Ano ang reaction ninyo doon sa interview ni Tony Gonzaga sa inyo na bigla na lang ang hika nga. Well, alam naman ko natin kung sinong group yun. Ang isang group ko lang naman ko yung nagagalit, nagwawala. May talagang matagal na ang galit sa pamilya ko ninyo. mahihintay pa yung na magkampanya, mahihintay yung papasok tayo sa halalan, kasama na rin yan. Pero nangulat ako, bakit naman yung nataki si Tony? At eh, wala naman, ginagawa lang niya yung trabaho niya. She's a vlogger, uh, she's uh, uh, nag-ano lang naman siya, nag-interview. Lahat naman ini-interview niya, wala naman siyang pinipili. Uh, Correct. Tignan mo yung mga ini-interview niya, iba-iba. Bakit eh, sa akin lang may reaction na ganyan? At, eh, kung, kung nagagaling kayo sa akin, okay lang, magagaling kayo sa akin. Pero wala naman kasalanan si Tony. Pero ang uh, siguro, the silver lining dito sa sa nangyari sa kanya, eh, kung hindi naman, kakunti lang naman, wala naman ang agree sa kanila. Correct. Ay, <laughs> nung kinakansil siya, ang likes ng, uh, ng kanyang FB Live, ay 10,000 pa lang. Nung inumpisan siya, ika-cancel, dumami, naging 200 plus thousand. Kaya nakita natin na talagang supportado siya. Eh, supportado siya si Tony sa kanyang ginagawa. 
Uh, pati yung pati yung subscriber at dumami ng isang taal dito dahil mm-hmm. dahil dyan sa sa call sa gulong na na tinat na tinatakit ng tigul sa ato so ay hindi 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 siguro talaga very partisan sila talaga kahit na no, kahit na anong sabihin na may grupo naman ganyan hindi eh, pa kahit anong sabihin na matul kahit anong sabihin dahil sinabi the sky is blue o oh, uh, kumulat ka hapon Eh, mabati kong sinin na yan kasi masama ko sa nagsabi eh. Yun, yung ima dyan, yun ang trabaho nila eh. Uh, and, uh, we, we have to, we, 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 kasama, kasama yan. Pero bakit na naman may nalo si, si Tony Gonzaga? She's a blogger, she's not a journalist. Although, I have to say, she does a better job than some of the journalists. Correct. Ma, na talagang, na, kung kitikan mo yung mga interview niya, kasama na ako doon. Yan, na naranasan ko. Eh, ang kaling na talaga yung maka, maka, makakuha ng informasyon, ng background, ng kwento, ng kung sa tao, na hindi na kukuha ng iba. Eh, hindi ako naiyak ako eh. Hindi naman ako, dito, hindi naman ako po iyakin eh. Pero, na, 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 ma, magaling talaga siya kasi ang sarap kausap eh. And that's, kaya successful siya. Kaya, uh, sana naman, kung, um, eh, Ang, ang problema ko talaga dun sa mga nagka-cancel, hindi kina-cancel. Ano ibig sabihin? Yeah, yung cancel culture. Kasi sa Amerika eh. Basta kunwari hindi nangyari, huwag na natin pag-usaman kasi hindi namin gusto. So, yung cancel culture na yan, eh, ba, bakit? Anong, anong, ano yan? Para, para pikit mata na lang. Ah, basta hindi nangyari, huwag na natin pa, uh, ba, ba, wala na tayo basta hindi na natin papansin. Hindi kunwari. Meron yan yung Be, 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 be yung mga yung mga dati yung mga pero yung gusto nila kalimutan lahat yung picture uh, wala yung mga uh, dokumento yung, na susunod yung, ng libro mga, yung mga lahat ng ganun yung mga Eh, hindi talaga natin. Wala namang, wala namang, uh, wala namang ibig sabihin yung mga ganun klase. Kung, kung meron sila meron silang objection, sabihin nila yung objection. Yes! Pero ang objection naman nila, pinersonal din eh. Kung politiko, walang problema. Yung sige, pag-usapan natin, kahit si magsisisigawan tayo, basta, basta, pero basta na, talagang you know, yung objective na argument, eh, gano'n na kanyang paniniwala, nakita yung ating paniniwala. Eh, eh, we can also agree to disagree. Mm-hmm. Ang pinipersonal nila eh. Wala naman, wala naman, wala naman sa usapang politika, sa usapang issue na uh, na uh, pag-uusapan na ikaw, hindi ka responsable, hindi mo na hindihan. Hindi na sino sila magsasabi niyan. Are they responsible? Are they, are they looking for the truth as much as Cody would say? I don't know. At saka, <laughs> you cannot dictate to her kung anong content ng channel niya. Correct. Channel niya yan, hindi her channel, her rules. I don't understand the, kung, eh, eh, kung gano'n lang. Baka, anyway, pagkatapos itong usapan natin, pakansel ka na rin. Pakansel ka na rin, ano ang gagawin natin. Eh, walang mangyayari sa atin, sa atin din. Hindi, y- 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 yun, ang, yun ang naging meron at kung sa akin, na sabi ko, And sinabi, do not let your hate overwhelm your humanity. And this is a perfect example. Na hate, 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 hate. hate. Mm-hmm. You are peddling hate. What is the use of peddling hate? Where do we get with peddling hate? Ang habol nga natin ay magkaisa. Ang habol, magtulungan tayo lahat. Ay nasa gitna tayo ng crisis. Peddling hate po kasi kayo nagustuhan. And the free day, yung mga Santeneo, kasi yung mga isang victims of Marcia Lutao, Parang you're changing, uh, Tony Gonzaga is parang helping you change uh, his story. Because when okay. you're down, your father was like this, your father was bad. Tapos eh, uh, ikaw sa interview, you are uh, telling the same thing as the like the uh, former president, President Marcos, is a good guy. Hindi naman yun natin gusto ka, sir. Hindi mo niyo. Hindi mo niyo Uh, <laughs> <laughs> Simple lang naman eh. Sinasabi ko, ito, panood eh. But, hindi ako nagsisinungaling eh. Wala naman akong sinabi na kasi, uh, kasi namalingan eh. Uh, masasabi pa nila yun? Marami silang sinasabi. Alam ko kasi naman nila. 
Ako, wala akong sinasabi na kasi nung text na. It is, uh, kung yan ang experience ko, yun ang naging experience ko. Huwag silang magsasabi sa akin kung ano experience ko sa tatay ko. Siguro sobra naman yun. <laughs> Hindi ba? So, uh, that's my experience with my father that nobody can, not even yung kapatid ko, not even my mother, can tell me that that's not your experience. That is my experience with my father. At sinabi ko. At uh, yun ang katotohanan. And I think that uh, people will people that were close to him will attest that uh, yung sa character niya, ganun talaga. But again, I mean, this is not, this is the, the peddling of hate. Mm-hmm. Uh, yung sinasabi, let's hate them, let's hate them, let's hate them. Anong, anong makukuha natin yan? Anong makukuha natin yan? Sabihin mo na lang, mali lahat ng kanilang ginawa. Huwag na isusunod yan. Yun, tak. Pakay kayo, pwede pang pag-usapan yan. O kung talagang ayaw, Correct. Eh, wala tayo mula. Agree. Alam mo, sa larang ng politika, walang nananong eleksyon ng 100%. Talagang lumapatikos, meron kumabunta. So, sanay tayo dyan. Pero, on the basis of uh, on the basis of, uh, of policy, on the basis of ideology, yan, yeah, pwede pag-usapan yan. O yung namemersonal, na, eh, yun na nga, uh, ano sila, masyado naman silang sinagsasabi na, ah, hindi mo pwedeng sabihin yan. Bakit hindi? Wala ba akong karapatan na magsalita at ibalita o ikwento yung nangyari sa akin? Mm-hmm. At sila magsasabi, mali yung sinasabi ko. Paano nyo malalaman na mali? Hindi nyo ang napagpunay ko. Hindi nyo halos, hindi nyo ang katalit. O bakit eh, kung ano-ano mga tinatapos nyo? You, you know, this, that, that's why, yeah, that, that's why hindi na, hindi, it does not gain any traction because people now are looking for help from other people. They do not want They want to help people, but ang hapon natin ngayon ay pagkaisahin nga ang buong bansa para harapin ang uh, problema, yung pandemya, yung ekonomiya, uh, yung mga nagkakasakit, etc. Eh, kailangan talaga tayo naman, uh, kailangan naman talaga tayo ng tulungan. Imbis na pagkaipaghiwa-hiwalay tayo na sinasabi, hindi natin kakampi yan, huwag natin kasama yan, huwag nung kinakausap yan, sino nga, sino nga ling yan. Okay. Pasal, eh. At sa personal, <laughs> Personal, sa personal na pupunta eh. O sige, eh, sabihin, sabihin ninyo na pangit ako, di pangit ako, ano pa rin ako. Pero, pero <laughs> oh, yun, hindi na, hindi na magkasapan sa usapan. Let me quit, I have a last question. My last question, I'll just cover. So, nakikita mo na ba na dito ang nangyayari pag nagdiklara? Hindi ko pa nga nagdiklara. Wala pa yung mga pangalan mga lista. Sinabi mo pa lang na you're running for national office. Pamara, pag sinabi mo, tatakbo ang Paulo, are you ready na uulanin ka ng mas patindi pa? Oo, pati na mga, oo, pati na naman, babalik ka naman sa tapay ko, etc., etc. At kung ano-ano mga edukasyon nyo, yeah. everything about your family, are, are you ready for that? Of course, we've been, we've been, uh, we've been listening to this for what, 35 plus years? Uh, you know, we answered all of these questions. I think the, the, the same thing will come out again. We will answer it again. Uh, pero yes, of course, uh, kasama, uh, lalo na pagka-eleksyon, kampanya, eh, talagang aasahan namin na may eh, papatikus yan. At saka mga pupunta na sa personal na, na usapan. Kahit na gusto pag-usapan, form of government, ang uh, social, uh, ang, ang social so justice. Yeah. natin sa mga nangangailangan, uh, the uh, structure of government, the, the ano, bureaucracy, yan ang mga kailangan, yun, the efficiency of our bureaucracy, etc., etc., yan, corruption now that we are talking about, all of these issues, those are the issues that, uh, that are important to people, not that we don't, we don't like you. Uh, if you don't like me, then you don't like me. But, uh, Give us a, give the people a good reason why I should why 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 they should not follow or they should not be, be led by. Don't don't, don't say because we don't have any gusto. Uh, and for no real good reason. Hello, lang. We don't have any gusto. Parang hate, hate is not a hate is not a constructive emotion. Uh, walang pupuntahan yan. Walang pupuntahan maganda yan. Ang dyan ka nagsimula sa sinasabing basta't uh, we have to we have to uh, 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 we have to oppose these people because we do not like them. Whatever they do, kahit anong gawin nila, kahit anong sabihin nila, basta ayaw namin sa kanila. Now, they claim to be defenders of free speech. 
Why can Tony Gonzaga not do what she want? Why can I not say what I want? Why do they cancel culture? Why do they uh, uh, adopt cancel culture? Uh, when they claim that free speech is important. Yes. This is a perfect example of free speech. Uh, they're allowed to say what they want. Everybody else is allowed to say what they want as well. As long as it's true. Sir, kawalit ka na doon nila lang. I'll be running out of time. Very quickly. Uh, kung kakawagin ang kampag-ahol, uh, ano ba ako mabayan natin? Uh, with clamor, ay tala for your uh, isang uh, uh, running as uh, to hire office. Bilang Pangulo. I, I believe so. I believe that... Uh, uh, at bukod pa doon, paano patakbuhin ang, uh, ang civil service, ang ating mga kulihan, ang government, uh, government bureaucracy, ang iba't ibang ahensya. Uh, Napaka-importante yan kasi hindi ay sapat na meron kang magandang idea. Kailangan i-implement ito. Uh, Correct. Mga genius dyan, marami silang Tama. Yun, pero hindi sila marunong mag-implement. No? Malaking bagay yun. Hindi ko yun dapat ngayon. Yung paikutin yung bureaucracy. Uh, bureaucracy. Kaya ko naman yung kasing trabaho. Kaya uh, kung sakali man at uh, tuloy-tuloy ang magiging uh, suporta at tuwala sa ating mga tao pa yan, eh, palagay ko hindi naman, hindi naman mabibigo ang uh, kanilang pag, uh, pag inaasahang trabaho at servisyo na uh, dadalihin ko sa ating magiging trabaho. Yan mga sumisigaw ko si Sir na bong-bong Duterte, hindi nga lamalap ang bong-bong Sarah ngayon, bong-bong Sarah ngayon. Thank you very much, Irwin. Maraming maraming salamat at uh, nabigyan ako ng pagkakataon. And once again, congratulations sa ginagawa ng FCIS at sa rin dito. At uh, talagang yan ang kailangan, ng, yan ang kailangan natin. Yan. Well done, keep up the good work. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo na. <laughs> Yun! Nakakuha rin na yun ng konting sign. <laughs> Nakakausap na raw, nagkakausap na raw kung pwedeng mangyari yun. Yan na. Yan na. <laughs> Ayan na. Kundi na lang, nagkakausap na raw mga kaibigan. So, that's good news. Sabi po ni Ma'am Elvis Soriano, stay safe coach, BBM lang po tayo, of course. Ah, uh, kung matutuloy 'yan, no, yung uh, let's say, let's say lang naman, no, kung matuloy yung BBM Sara or BBM PRRD, eh mo ang maiiyak. Mo <laughs> ang maiiyak, maiiyak. Pero bahala na. Tingnan natin. <laughs> Ay, nako, naka-excite naman. Naka-excite yung October 8, maiiyak. Totoo lang. na excited yung October 8 at uh, mukhang ano mukhang mukhang may may development na mangyayari in the next few weeks ilang linggo na lang ba ilang linggo na lang ba 1 2 3 weeks na lang mga kaibigan 3 weeks na lang filing na ng ano certificate of candidacy actually 2 weeks kasi yung third week is the filing itself So, ilang linggo na lang yan. Malapit-lapit na. Uh, sana eh, 
sana yung yung dream team natin yung ano marriage made in heaven yun yung mangyari di ba sana let's see kung yun nga ang mangyayari let's na excited naman yun <laughs> para na excited ako dun sinabi ni BBM na yun ha anyway so mga ibigan no um hanggang dyan na lang po muna tayo sa ating live today I'm very, very, very thankful po sa 2,300 na nanood po ng ating live ngayon. At kahit po we were we experienced a lot, a lot, lot, lot of technical difficulties eh nandito pa rin po kayo nanood po sa ating live. So mga kaibigan, maraming maraming pong masalamat muli sa panonood po ng ating live. Kahit na po nagkaroon tayo ng maraming technical difficulties, I pray and I hope that you enjoy your weekend. Don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you all on Monday, 11.15 p.m. on our next Coach Jarrett Live. Right. Bye, everyone. See you all on Monday.